तो इसके अंदर जो है क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोगों ने जो स्टार्ट करना है विद कैश फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट आप लोगों को जो है थ्योरी के पोर्शन में काफी क्लियरली मैंने बताया था सेग्रीगेशन आज उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाना हम सीखेंगे तो क्वेश्चन uh, को पढ़ लेते हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर टू गार्डियल कंपनी हैड फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ठीक है उसकी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन थी इसको थोड़ा देख लेंगे ये कहाँ कहाँ है इनके ट्रांजेक्शन मैंने ये बताया था कैश फ्लो स्टेटमेंट को जो हम उसके कैश एंड इन इन एंड आउट को देखते हैं थ्रू आउट द पीरियड ठीक है तो ये अक्टूबर का हमने बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट ठीक है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की थ्री एक्टिविटीज होती हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हम इन तीनों एक्टिविटीज को देखते हैं और इन ये ये जो हमारे पास ट्रांजेक्शन हैं हम इसमें देखेंगे कि ये जो कैश फ्लो की एंट्री है जो कैश इन एंड आउट हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो रहा है अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो रहा है या अकॉर्डिंग टू फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हो रहा है अगर हमें शुरू में पता लग जाए तो बहुत आसानी हो जाती है कि हमने इनको कहाँ कहाँ लिखना है तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ट्रांजेक्शन है फर्स्ट ट्रांजेक्शन रेवेन्यू ऑफ टेन थाउजेंड वर अर्न एंड रिसीव इन कैश रेवेन्यू है तो रेवेन्यू सेल्स और ये ऑपरेशन में हम लोग सेल्स एंड परचेजेस करते हैं तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बैंक लोन ऑफ ये हमें कैश रिसीव हुआ तो कैश इनफ्लो होगा यहाँ पे बैंक लोन ऑफ टू थाउजेंड डॉलर वर पेड ऑफ पेड ऑफ का मतलब है हमने पे कर दिया है बैंक लोन दिस इज दार्ट ऑफ द फाइनेंसिंग एक्टिविटी हमने फंड इकट्ठा किया था बैंक से और वो लोन लिया था और उस लोन को हमने वापस कर दिए कैश आउट फ्लो हुआ है यहाँ पे कैश इनफ्लो नहीं हुआ उसके बाद इक्विपमेंट ऑफ ट्वेंटी फाइव हंड्रेड वर्ड परचेज अब इक्विपमेंट जो है ये आपकी कंपनी के जो है जो फिक्स एसेट्स होते हैं इनको जब खरीद के हमने कैश पे किया तो वो हमने इन्वेस्टिंग हमने इन्वेस्टमेंट की हमारे बिजनेस जो है बेहतर हुआ हमारे पास इक्विपमेंट आई है हम हम बेहतर तरीके से जो है वो बिजनेस की एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं तो दिस इज दी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एक्सपेंसेस जो है एक्सपेंसेस वर पेड ऑफ एक्सपेंसेस जो खर्चे होते हैं आप नॉर्मल ऑपरेशंस में जो अपना बिजनेस कर रहे हो उनके नॉर्मल ऑपरेशंस में आपके कुछ खर्चे होते हैं उनकी पेमेंट जो है वो कैश आउटफ्लो की शक्ल में होती है और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है एडिशनल शेयर ऑफ शेयर ऑफ कैपिटल स्टॉक वर सोल्ड एडिशनल शेयर इशू किए हैं कंपनी ने ताकि वो फंड इकट्ठा कर सके और ये फंड इकट्ठा करना फाइनेंस का काम है तो ये कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा और उसके अंदर चूंकि ये कैपिटल स्टॉक इशू किया तो 6000 हजार डॉलर जो है वो रिसीव हुए हैं शेयर इशू करके 6000 हजार डॉलर तो कैश इनफ्लो हो रहा है यहाँ पे ठीक है assuming that the cash balance at the beginning of the month was $7450 prepare the statement of cash flow that displayed the operating investing and financing activities humne uh, statement of cash flow banani hai jiske upar operating investing and financing activities humne note karni hai theek hai to ab yahan par hum cash flow statement banana shuru karte hain teen activities maine aapko bataye yahan pe teen activities hongi sabse pehle hum company ka naam likh lete hain कंपनी का नाम है हमारे पास गार्डियल कंपनी गार्डियल कंपनी ठीक है स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस for the month ye month of october ke liye bana rahe hain month ended october 31st 2009 theek ho gaya ab yahan par ek outer jiske upar sare cash balances hum likhenge ye outer hamare paas ek column aa jayega theek hai ye aap banaye ya na banaye 
और एक आपके पास इनर आएगा फॉर कंपेरिजन एंड कैलकुलेशन ठीक है ये दो कॉलम हमने बना दिए बहुत हर इन डॉलर यहाँ पर हम इसकी जो है डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं डिस्क्रिप्शन या पार्टिकुलर सबसे पहले जो आपके पास हेड आएगा दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ये मेन हेड है तीन मेन हेड होंगे हम तीन मेन हेड को यूज करेंगे यहाँ पे यहां पर लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इसका एक हेड बनाएंगे एंड थर्ड वन इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ये तीन हेड बन गए अब हम इसके सोल्यूशन जो है सोल्यूशन की तरफ आते हैं सबसे पहले पॉइंट है रेवेन्यू रिसीव्ड रेवेन्यू रिसीव्ड हुआ है इन शेप ऑफ सेल सेल की शक्ल में रेवेन्यू रिसीव हुआ है सो so, ये ऑपरेशंस है यहाँ पर आएगा हमारे पास कैश रिसीव्ड फ्रॉम रेवेन्यूज ये हमारे पास कितनी अमाउंट है टेन थाउजेंड डॉलर टेन थाउजेंड डॉलर दूसरी है जी हमारे पास बैंक लोन ऑफ टू थाउजेंड डॉलर वर पेड ऑफ ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी और कैश पे किया ये आएगा हमारे पास कैश यूज to pay bank loan. अब cash outflow है तो ये cash negative में है इसको हम bracket में mention करेंगे Bracket में लिखेंगे हम इसको टू थाउजेंड डॉलर उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी equipment of टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड डॉलर वर परचेज अब इक्विपमेंट परचेज की है कैश पे इक्विपमेंट तो हमारे पास ऐसा टाइम लेकिन कैश हमने दिया है कैश यूज टू परचेज इक्विपमेंट कैश पे टू ये हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्योंकि ये हमारे पास एसेट आया और एसेट हमारे बिजनेस को बेहतर बनाता है फॉर फ्यूचर कैश पेड टू परचेज इक्विपमेंट ये हमारे पास जो अमाउंट है तो वो आई टू लैख टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड डॉलर जो हमने कैश पे किया 
ठीक है उसके बाद आया जी हमारे पास एक्सपेंसेस न्यू ऑपरेशन में एक्सपेंसेस में कैश पे होता है तो हमने किया कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस यहां पर हमारा कैश क्या है तो इसको भी हम जो है लिखेंगे कितना कैश गया है टू सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड जो है वो हमारा कैश क्या है बिजनेस से ठीक है एडिशनल शेयर इशू किए हैं एडिशनल शेयर कितने के इशू किए हैं छह हजार डॉलर एडिशनल शेयर इशू किए और रिसीव कितना हुआ कैश छह हजार डॉलर कैश रिसीव हुआ कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल सेल भी लिख सकते हैं और इश्योरेंस भी आप लिख सकते हो यहां पे इश्योरेंस ऑफ कैपिटल स्टॉक ठीक है ये आपको कैश रिसीव हुआ सिक्स थाउजेंड डॉलर की शक्ल में इसके अलावा आपके पास कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो अब जितनी एक्टिविटीज हैं उन एक्टिविटीज को हम क्या कर लेंगे उनका टोटल कर लेंगे हमारे पास नेट कैश नेट कैश रिसीव्ड क्योंकि नजर आ रहा है कि रिसीविंग ज्यादा है और पेमेंट कम है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एक्टिविटीज ये इन दोनों को हम देखेंगे इनका बैलेंस जो है हम यहाँ पर लिख देंगे टेन थाउजेंड में से सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड माइनस किया बाकी रह गया तो नेट कैश जो हमें रिसीव हुआ है फ्रॉम ऑपरेशन इज टू थाउजेंड एट हंड्रेड डॉलर ठीक है आउटर कॉलम में लिख दिया उसके बाद हम कहते हैं नेट कैश पेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ये आ गया जी जो के नेट कैश प्रोवाइडेड है ये आपके पास सेम आ गया क्योंकि एक ही एक्टिविटी हुई है जिसमें हमने इक्विपमेंट परचेज किया और यहां पर आ जाएगा नेट कैश रिसीव्ड from financing activities ye aa gaya aapke paas So, हमने ये निकाला अक्टूबर के दौरान जितनी एक्टिविटीज हुई हैं उसका जो नेट कैश इंक्रीज है हमारे पास जो आ गया हम लोग उसको लिखेंगे इंक्रीज इन कैश जो टोटल इन तीनों एक्टिविटीज से कैश रिसीव आया कैश डिक्रीज होगा या कैश इंक्रीज होगा तो कैश जो टोटल इंक्रीज है 4000 प्लस 2800 माइनस 2500 तो टोटल आपके पास जो नेट कैश इंक्रीज आया वो आया 4300 ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर आपके बिजनेस के पास जो कैश इनफ्लो है नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वो है जी फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड अब यहाँ पे क्वेश्चन में एक और बात लिखी हुई है अक्टूबर फर्स्ट को 
अक्टूबर फर्स्ट को बिगिनिंग ऑफ द मंथ जो कैश बैलेंस था वो था सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी डॉलर जो जो आपके पास गार्डियल गार्डियल कंपनी थी उसके पास जो ओपनिंग बैलेंस था कैश का वो था फोर सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी डॉलर अब हम लोगों ने इसका नेट बैलेंस निकालना है अक्टूबर थर्टी फर्स्ट को अक्टूबर थर्टी फर्स्ट को इसका नेट कैश बैलेंस कितना है गार्डियल कंपनी के पास तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे ऐड करेंगे जो कैश बैलेंस था अक्टूबर फर्स्ट का हम लोग देखते हैं कैश बैलेंस किस डेट को अक्टूबर फर्स्ट टू थाउजेंड नाइन को जो कैश बैलेंस था वो आपके सामने यहाँ पर मेंशन है दैट इज ये आपके सामने ये कैश बैलेंस है सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी डॉलर ये जब हमने इसमें एडअप किया तो हमारे पास जो कैश बैलेंस जो एक्चुअल कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ द टर्म आया कैश बैलेंस जो हमारा मकसद है जो हमने फाइंड करना है अक्टूबर थर्टी फर्स्ट 2009 को जो हमारा कैश बैलेंस है बिजनेस के पास डॉलर 11,750 डॉलर्स ठीक है दिस इज योर आंसर ठीक है जो कैश बैलेंस है ये कैश फ्लो स्टेटमेंट एक बेसिक कैश फ्लो स्टेटमेंट है आपके सामने जो आप बना सकते हैं विद कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ओके जी दिस इज द क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व एंड क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व के अंदर जो है हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनानी है एक छोटी सी इनकम स्टेटमेंट ताकि आपको आइडिया हो सके कि इनकम स्टेटमेंट का आइडिया क्या होता है इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है लेकिन इनकम स्टेटमेंट को हम लोग एज सच पूरे उसके साथ मतलब पूरे स्ट्रक्चर के साथ नहीं बनाएंगे यहाँ पर बस हमने आइडेंटिफाई करना है कौन कौन सी आइटम इन चार ट्रांजैक्शन में से इनकम स्टेटमेंट में आनी चाहिए तो मोस्ट बेसिक जो है इनकम स्टेटमेंट है सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं हर्नांडस हर्नांडस इनकॉर्पोरेशन है हैड अ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2009 प्रिपेयर अ इनकम स्टेटमेंट बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन बीइंग केयरफुल इंक्लूड ओनली दोस आइटम दैट शुड बी अपीयर इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो सिर्फ इनकम स्टेटमेंट में आती हैं आइटम्स उनको सिर्फ आपने इंक्लूड करना है तो यहां पर आपके पास हर्नांडस का हम बना लेते हैं हर्नांडस 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 इनकॉर्पोरेशन ठीक है यह हम आ जाएगा हमारे पास इनकम स्टेटमेंट और ये आ जाएगा फॉर द मंथ एंडेड फॉर द मंथ मंथ एंडेड मार्च थर्टी फर्स्ट टू थाउजेंड नाइन अब इन चारों ट्रांजेक्शन में से देखना है कौन सी ट्रांजेक्शन जो है वो इनकम स्टेटमेंट से रेलिवेंट है सो कैश सी फ्रॉम बैंक लोन इट इज नॉट रेलिवेंट टू इनकम स्टेटमेंट ये कैश फ्लो की कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आता है वहां पर हमने अभी किया रिसेंटली कैश रिसीव फ्रॉम बैंक लोन ये आ जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में रेवेन्यू अर्न एंड रिसीव इन कैश ठीक है ये आपके पास डेफिनेटली इनकम स्टेटमेंट है इनकम स्टेटमेंट के आइटम है इसको हम सेल्स रेवेन्यू कहते हैं तो रेवेन्यूज तो डेफिनेटली आप यहाँ पर आएंगे तो रेवेन्यूज आपके पास आ गए रेवेन्यूज और अबाउट डॉलर नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये आपके पास रेवेन्यूज आ गए डिविडेंड ऑफ फोर थाउजेंड डॉलर वर पेड टू स्टॉक होल्डर्स देखिए डिविडेंड को जो है किस्म का कंपनी के लिए तो खर्चा है लेकिन ये जब हमारा प्रॉफिट आ जाता है उसके बाद हम उसकी अप्रोप्रिएशन करते हैं तब जाके और ये डिविडेंड भी हमारा जो है ये मोस्टली uh, वहाँ की आइटम है कैश फ्लो की आइटम है जो कि हम कैश पे कर रहे हैं तो एज सच ये भी इनकम स्टेटमेंट से इसका लिंक नहीं है फोर्थ आपके पास पॉइंट आ जाता है एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड पेड वर 
सो मेन जो दो आइटम्स आ रही हैं वो रेवेन्यूज आ रहे हैं और दूसरे के आ रहे हैं आपके पास एक्सपेंसेस आ रहे हैं यहाँ पर हम इनको लिखेंगे एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस हैं जी आपके पास फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव ये आप इसमें से इसको माइनस करेंगे जो रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंसेस तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट और इसको हम नेट इनकम भी कहते हैं नेट इनकम इसमें से इसको माइनस किया तो फोर थाउजेंड डॉलर फोर थाउजेंड एंड थर्टी फाइव आपका जो है वो नेट इनकम आ गया दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ओके दिस इज आल्सो अ क्वेश्चन रिलेटेड टू इनकम स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर टू पॉइंट थर्टीन इसमें एन इन एक्सपीरियंस अकाउंटेंट of yearnal uh, yearnal company prepared a following income statement for the month of august 2009 so yearnal company august 31st 2009 ke bare mein unhone ye income statement banayi hai aur isme wo jo niche usne require kiya ye abhi statement ko pure ko padhte hain to inhone jo require kiya unhone kya prepare the revised income statement uh, in accordance with the generally accepted accounting principle to sabse pehle hum log income statement again dobara se banate hain yearnal Yearnal company and this is its income statement. Income statement. For the month. For the month. Ended. August थर्टी फर्स्ट टू थाउजेंड एंड नाइन ओके यहाँ पर आपके पास अगर हम रेवेन्यूज में देखें रेवेन्यूज में सबसे पहले सर्विस इज प्रोवाइडेड टू कस्टमर दिस इज द मेन वर्क विच दे हैव डन उन्होंने सर्विस प्रोवाइड की उसे अर्निंग की डेफिनेटली रिलेटेड टू इनकम स्टेटमेंट तो ये बिल्कुल ठीक ही है इन्वेस्टमेंट बाय स्टॉक होल्डर्स के बाद ये इन्वेस्टमेंट बाय स्टॉक होल्डर इज नॉट रेलिवेंट टू इनकम स्टेटमेंट टोटली नॉट रेलिवेंट टू इनकम स्टेटमेंट ये कैपिटल से रिलेटेड है ऑनर्स इक्विटी में आएगा इनकम स्टेटमेंट में ये बिल्कुल नहीं आएगा तो इसको निकालना होगा लोन फ्रॉम लोन फ्रॉम बैंक दिस इज अ लाइबिलिटी और ये अगर आप इन्वेस्टमेंट शेयर होल्डर ये कैश फ्लो में भी जा सकता है और ये बैलेंस शीट में भी जाएगा लोन फ्रॉम बैंक ये बैलेंस शीट में भी जाएगा और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी जाएगा अगर ये कैश पे हुआ तो लेकिन इसका रिलेशन जो है वो इनकम स्टेटमेंट से बिल्कुल नहीं है तो रेवेन्यू वाली साइड से सिर्फ अपर पोर्शन तो सर्विस प्रोवाइडेड बाई कस्टमर्स तो रेवेन्यूज में सिर्फ वो आएगा तो हम रेवेन्यूज को लिख लेते हैं यहाँ पे रेवेन्यू सिर्फ जो आएंगे वो आपके पास आएंगे डॉलर फिफ्टीन थाउजेंड के फिफ्टीन थाउजेंड के रेवेन्यू आएंगे अकॉर्डिंग टू जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक्सपेंसिस में अगर हम देख लें तो पेमेंट फॉर लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स दिस इज नॉट इनकम स्टेटमेंट आइटम ये जो है ये आपकी डेफिनेटली ये आपकी कैश फ्लो आइटम है जो लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स को पेमेंट की है यहाँ की आइटम नहीं है एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द कस्टमर्स अब ये एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द कस्टमर्स दिस इज टोटली रेलिवेंट टू द इनकम स्टेटमेंट बिकॉज ये एक्सपेंसेस आपके नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन में आपने किए हैं और ये एक्सपेंसेस जो हैं ये आपके इनकम स्टेटमेंट से रिलेट करें एक्सपेंसेस जितने भी होंगे फॉर नॉर्मल बिजनेस वो सारे इनकम स्टेटमेंट से रिलेट करेंगे परचेज ऑफ लैंड परचेज ऑफ लैंड इज दी ये आपका एक एसेट है ठीक है और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगा ये इसका ताल्लुक जो है वो इनकम स्टेटमेंट से नहीं है इनकम स्टेटमेंट में बस रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को लिखा जाएगा तो यहाँ पर अगर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को देखा जाए तो सेकेंड वाला जो एक्सपेंस है ये वाला दिस इज टोटली रिलेटेड टू इनकम स्टेटमेंट और बाकी जो दोनों दोनों हैं वो इनकम स्टेटमेंट से रिलेट नहीं कर रहे ये लैंड और परचेज ऑफ लैंड जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है और ये बैलेंस शीट में भी लैंड को लिखा जाता है और कैश को लिखा जाएगा ये भी आपका जो है ये बैलेंस शीट ऑफ कैश फ्लो में जाएगा लेकिन ये इनकम स्टेटमेंट ये इनकम स्टेटमेंट में आपका जाएगा और इनकम स्टेटमेंट से ये आपका रिलेट करेगा तो सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड आपके क्या है एक्सपेंसिस होंगे और रेवेन्यूज आपके जो है वो कितने होंगे पंद्रह के होंगे तो आपके पास जो नेट इनकम आ जाती है नेट इनकम आ जाएगी 
वो आपकी आ जाएगी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड डॉलर ये इस तरह जो है आप क्वेश्चन नंबर थर्टीन को भी सॉल्व करेंगे नहीं जी हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में वो ये कह रहा है कि अगर आप इस सेम इंफॉर्मेशन को यूज करें ये जो क्वेश्चन नंबर टू पॉइंट थर्टीन में दी हुई है और इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए जर्नल कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट बना दें तो वो भी कोई टफ नहीं है हम लोगों ने इनकम स्टेटमेंट के ऊपर तो रेवेन्यूज और एक्सपेंसिस को हमने उसमें सिर्फ रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसिस को अलग अलग करना था तो सर्विस प्रोवाइड बाय द कस्टमर इज द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड सर्विस टू द कस्टमर इज द एक्सपेंसेस इन दोनों को लग कर लिया अब हम इसी स्टेटमेंट को यूज करके ये जो गलत स्टेटमेंट बनी हुई है जर्नल कंपनी की इस स्टेटमेंट को यूज करते हुए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बना सकते हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हम अगेन जो है सबसे पहले यहां पर जर्नल कंपनी लिखेंगे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस फॉर द मंथ एंडेड ऑगस्ट थर्टी फर्स्ट 2009. Again, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था आपने उसी तरह जो है दो कॉलम बना लेने हैं सॉरी अबाउट दिस ओके व्हाट वी आर गोइंग टू डू अगेन हम तीन सेगमेंट्स के बना लेंगे ठीक है पहला सेगमेंट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यहां पर आ जाएगा हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज and then cash flow from financing activities theek hai ab hum log jo activities hain ye jo sari item yahan pe provide ki gayi hain इनको सेपरेट सेपरेट हम लोग मेंशन करेंगे रेवेन्यू साइड पे ये मोस्टली कैश इनवर्ड्स हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी आसानी होगी हमें रेवेन्यू सर्विस प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स ये सर्विस प्रोवाइड की हमारे ऑपरेशंस हैं जिनके बेस पे हमें अर्निंग हुई है सेल्स रेवेन्यू सर्विसेज सेल की है हमने उसके अगेंस्ट हमें रेवेन्यू हुआ है तो ये हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा और इसमें आ जाएगा कैश रिसीव्ड 
from revenues ठीक है तो ये आपके पास आ गया फिफ्टीन थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड डॉलर आपके पास आ गया सेकेंड है जी इन्वेस्टमेंट बाय स्टॉक होल्डर इन्वेस्टमेंट बाय स्टॉक होल्डर इज योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्टॉक होल्डर स्टॉक होल्डर्स इन्वेस्टमेंट कितना इन्वेस्ट किया है स्टॉक होल्डर्स ने फाइव थाउजेंड डॉलर फाइव थाउजेंड डॉलर स्टॉक होल्डर्स ने इन्वेस्ट किया है उसके बाद आपके पास आ जाता है जी लोन फ्रॉम बैंक लोन फ्रॉम बैंक बैंक से लोन रिसीव हुआ है कैश लिया है अगेन दिस इज दी फाइनेंसिंग एक्टिविटी बैंक से हमने लोन रिसीव किया तो कैश रिसीव्ड एज लोन फ्रॉम बैंक तो ये हमने रिसीव किया अबाउट फिफ्टीन थाउजेंड डॉलर जो है हमने बैंक से एज अ लोन रिसीव किया है कैश ठीक है उसके बाद आ जाता है एक्सपेंसिस में पेमेंट टू लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स जिनसे हमने उधार लिया था हमने उनको पेमेंट कर दिया अगेन दिस इज दी फाइनेंसिंग एक्टिविटी बट इसमें कैश पे किया है कैश पेड टू लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स ये हमने कितनी अमाउंट पे किया अबाउट ट्वेल्व थाउजेंड डॉलर जो है वो हमने पे किया है एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड ये जो एक्सपेंसेस किए हैं कैश पेड एज एक्सपेंसेस सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड हमने एक्सपेंसेस के तौर पे पे किया उसके बाद परचेज ऑफ लैंड कैश पेड टू परचेज ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है टू परचेज लैंड तो ये हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की तो ये हमारे पास आ गया सिक्सटीन थाउजेंड सिक्सटीन थाउजेंड डॉलर हमने लैंड परचेज की ठीक हो गया ये थ्री एक्टिविटीज हो गई हमारे पास सो so, नेट हम आप इसके टोटल कर लेंगे तो ये आउटर कॉलम फिल कर लेंगे हमने सारी आइटम्स जो है वो नोट कर लेंगे अब आउटर कॉलम हम फिल कर लेंगे नेट कैश रिसीव्ड From operating activities, ठीक है operating activities कितना हमने cash receive किया इसमें से इसको minus किया तो सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड डॉलर हमने कैश रिसीव किया है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ये आ जाएगा नेट कैश यूज इन investing activities तो कितना कैश हमने पे किया है या यूज किया है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दैट इज सिक्सटीन थाउजेंड डॉलर एंड लास्टली नेट कैश रिसीव्ड इन financing
एक्टिविटीज तो नेट कैश जो हमने रिसीव किया है दैट इज एट थाउजेंड एट थाउजेंड डॉलर हमने रिसीव किया तो ये हमारे पास जब हमने इसको टोटल किया सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड और एट थाउजेंड को तो हमारे पास आया फिफ्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटीन थाउजेंड में से माइनस किया तो ये हमारे पास ड्यूरिंग द मंथ ऑफ ऑगस्ट देर इज अ डिक्रीज डिक्रीज इन कैश कितना डिक्रीज आया हमारे पास फाइव हंड्रेड डॉलर का डिक्रीज आया अब क्वेश्चन नंबर फोर्टीन के अंदर उन्होंने कहा है जी उन्होंने एक चीज ऐड की है जो आप उसको अपनी बुक में भी देखिए उन्होंने कहा जी अगर आप ये ज्यूम करें ये तो सारी इन्फॉर्मेशन हमने थर्टीन से ले ली उन्होंने कहा अगर आप ये ज्यूम करें कि कार्नल सॉरी यर्नल कंपनी का जो ओपनिंग कैश बैलेंस था अगस्त फर्स्ट को ओपनिंग कैश बैलेंस जो था वो था सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड का तो एंडिंग बैलेंस क्या होगा तो यहाँ पर हम लिखते हैं कैश बैलेंस कैश बैलेंस ऑगस्ट जीरो वन टू थाउजेंड नाइन सो कैश बैलेंस वॉज सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड ठीक है सो so, अब हम लोग निकाल सकते हैं हमें ड्यूरिंग द मंथ कैश में डिक्रीज भी पता लग गया तो हम अब फाइंड कर सकते हैं कैश बैलेंस एंडिंग कैश बैलेंस अगस्त शुरू में अगस्त के शुरू में सात हजार दो सौ डॉलर थे ड्यूरिंग अ मंथ ऑफ अगस्त जो टोटल कैश में डिक्रीज आया नेट कैश डिक्रीज आया फ्रॉम ऑल द ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी वो था फाइव हंड्रेड डॉलर तो कैश बैलेंस ऑन थर्टी फर्स्ट टू थाउजेंड नाइन जो रह गया बाकी सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड को माइनस किया तो सिक्स थाउजेंड सेवन हंड्रेड डॉलर का उसका एंडिंग कैश बैलेंस आ गया एट द एंड ऑफ द अगस्त टू थाउजेंड एंड नाइन दिस इज द क्वेश्चन ये तो ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पर सो वी सम ऑफ द क्वेश्चंस वी हैव स्किप्ड इन दिस एक्सरसाइज these questions uh, are not relevant and out of the scope of your subject right now uh, and uh, baki jo question hai the rest of the question we will continue in our next session to ye aapka session jo hai yahan par hum close karte hain uh, see you in the next uh, next lecture inshallah